Abraham Weintraub deixa o Ministério da Educação e ganha cargo no Banco Mundial. Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixou ontem o governo. Como ela é economista, vai assumir uma diretoria no Banco Mundial. Ventralbe ficou um ano e dois meses no cargo e a gestão dele foi marcada por polêmicas. Na despedida, ele evitou falar sobre os motivos da demissão. Diante do presidente Jair Bolsonaro, visivelmente constrangido, o próprio Ventralbe confirmou a notícia, repetindo a estratégia adotada quando a secretária de Cultura, Regina Duarte, também foi demitida. O objetivo do governo é reduzir o desgaste da saída, anunciando um novo cargo para o ex-ministro. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Ventralb, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news por ter chamado os ministros de vagabundos e defendido a prisão deles, reclamou que vinha sofrendo ameaças. Com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Ele agradeceu o presidente Jair Bolsonaro e garantiu que, apesar da demissão, segue apoiando aqui o governo federal. O presidente, por sua vez, que vinha sendo orientado a demitir o ministro já há um certo tempo, garantiu que mantém todos os compromissos firmados durante a campanha e reclamou de ataques ao governo dele. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estamos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que defendia há tempos a demissão do ministro, foi irônico ao comentar a decisão do presidente Bolsonaro de indicar o nome dele para o Banco Mundial. Que não, não sabem que ele trabalhou no Banco Rotorantim, que quebrou em 2009 ele era um, um dos economistas do banco. Pouco antes de ser demitido, então, o ministro revogou uma portaria que estipulava cotas para negros, indígenas e portadores de deficiência em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso nas universidades de todo o país. As cotas foram implementadas em 2016. No Congresso, no entanto, já existe uma movimentação para reverter essa decisão. Rodrigo Maia afirmou que a decisão de um ministro que sabia que ia sair pode ter baixa legitimidade num tema tão importante. Ele diz que pretende conversar com o um novo ministro da pasta para evitar que o Congresso derrube uma decisão do governo federal. De Brasília, Luciana Verdolim.